ஒரு வேட்பாளர் வந்து உள்ளூர் வேட்பாளர் அவர்களுக்கு ரெட்டியார் பட்டி நாராயணன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் பரப்புரையில் கூட அதை ரொம்பவும் வலியுறுத்தி பேசிக்கொண்டே வந்தே வந்தார் உள்ளூர் வேட்பாளரை நாங்கள் நிறுத்தியிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வந்து சென்னையிலே இருக்கிறார் ரூபி மனோகர் ரூபி மனோகரன் அவர் வந்து இங்கே என்ன செய்ய போகிறார் என்கிற ஒரே விஷயத்தை அவர் மீண்டும் மீண்டும் கூறி வந்தார் அதிகபட்ச இடங்களை கேட்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலைமையிலே பாரதிய ஜனதா இருக்கிறது கொடுக்க முடியாத நிலைமையிலே வந்து அதிமுக இருக்கிறது சென்னை மாநகரத்து மேயர் பதவிக்கு வந்து பாரதிய ஜனதா குறி வைக்கிறது காரணம் ராதா ரவி அங்கு செல்கிறார் பாரதிய ஜனதாவுக்கு ராதா ரவி செல்கிறார் சமீப காலமாக நீங்கள் கண்டிப்பா ராதா ரவி சென்னை மேயர் வேட்பாளராக பாரதிய ஜனதாவில் களம் காண்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கும் போது அவர் அந்த தெலுங்கு ஓட்டுகளை கவர்வதற்கு முயற்சிப்பார் பாரதிய ஜனதாவுக்கும் வந்து தெலுங்கு ஓட்டுகளை வந்து தங்கள் பக்கம் இழுப்பதற்கான ஒரு உத்தியாக ராதா ரவியை பயன்படுத்தும் திமுகவும் வந்து உதயநிதியை வந்து சென்னை மேயராக நிறுத்துவதற்கு எண்ணுகிறது திரு உதயநிதி அவர்கள் சென்னை மேயர் வேட்பாளர் திமுகவிலே இந்த தேர்தல் என்பது மிகுந்த அளவுக்கான பணம் பொருளுகிற ஒரு தேர்தலாக மாறிவிட்டது சொல்லப்போனால் வந்து வருகிற தீபாவளி வந்து நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி இரண்டு தொகுதிகளிலும் மிகச்சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் என்பதிலே எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் யாருக்கு வாக்கு செலுத்துவாங்க அதே மாதிரி நாடார் கம்யூனிட்டிஸ் வாக்குகள் தான் வந்து நாங்குநேரியில் பெரிய அளவுக்கு இருக்கு ஏற்கனவே திரு எச்சி வசந்தகுமார் அங்கே நின்று அந்த வாக்குகள் வந்து காங்கிரசுக்கு தான் போகுமா இந்த பக்கம் அரிநாடாரும் இப்போ நின்றுருக்காரு அவரும் நாடார் கம்யூனிட்டிஸ் வாக்குகளை மட்டுமே குறி வைத்து அந்த பகுதிகளில் மட்டுமே பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு நாடார் ஓட்டு மட்டும் வாங்கி நான் ஜெயிக்கிறது இல்லைங்க எனக்கு வந்து நாடார் என மக்கள் அல்லாதவர்கள்ட்ட வந்து எனக்கு செல்வாக்கு இருக்கு அந்த ஓட்டு தாங்க என்னை வந்து வெற்றி தோல்வி கொண்டு போதே திரு கௌதமன் அவர்கள் இன்னும் ஒரு பத்து ஆண்டு பதினைந்து ஆண்டு பாடுபட்டால் அதற்கான அமைப்பை உருவாக்கலாம் திரு சீமானவர்களுக்கு இந்த அமைப்பை உருவாக்குவதற்கு பல ஆண்டுகள் இன்னும் கூட ஒரு பத்து வருடம் பணியாற்ற வேண்டியது ஏற்படும் ஆக ஓ பி எஸ் முழுக்க சந்திரமுகியாக மாறிவிட்டார் என்பது எனது கருத்து பாணியையும் பரட்டையும் அழைக்கும் போது மயிலு யாருக்கு என்கிற ஒரு கேள்விதான் எனக்கு அதாவது பதினாறு என்கிற ரஜினிகாந்த் கண்டிப்பாக மகாராஷ்டிரா சொல்ல போனால் இந்தியார் ஆட்சி நடந்திருந்தால் இன்றைக்கு நிலைமையே வேறு ஜெயலலிதா ஆட்சி மட்டும் நடந்திருந்தால் இவர்கள் அத்தனை பேர் நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி களம் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க நாங்குநேரியில் மொத்தம் இருபத்தி மூணு வேட்பாளர்கள் நிற்கிறாங்க விக்கிரவாண்டியில் பன்னிரெண்டு வேட்பாளர்கள் புதுச்சேரி காமராஜர் நகரில் மொத்தம் ஒன்பது வேட்பாளர்கள் அதில் பிரதானமாக திமுக காங்கிரஸ் அதிமுக நாம் தமிழர் கட்சி அதே மாதிரி ஒரு சில சமூகம் சார்ந்த கட்சிகளும் போட்டிடுறாங்க தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடியவர்களும் சிலர் போட்டியிடுகிறார்கள் முதல்ல நாங்குநேரிக்கு வந்துடலாம் சார் திமுக வர்சஸ் அதிமுக நாம் தமிழர் கட்சி அதே மாதிரி சமூகம் சார்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிநாடார் திரு அரிநாடார் வந்து பணங்காட்டுப்படை அவங்களும் அவரும் போட்டிடுறாரு எப்படி பார்க்குறீங்க சார் நாங்குநேரியில் நாங்குநேரி இடைத்தேர்தல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று காலகட்டத்திலே அங்கே இடைத்தேர்தல் நடந்தது அறுபத்தி மூன்று காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு கல்லூரி பருவம் காமராஜர் அவர்கள் முதலமைச்சர் காங்கிரஸ் கட்சி மிகுந்த பலம் வாய்ந்த ஒரு கட்சி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது சீட்டுகளோ நூற்றி நாற்பது சீட்டுகளோ அவர்கள் எடுத்திருந்தார்கள் அப்போது திமுகவின் வளர்ச்சியை தடுக்க வேண்டும் என்பது காமராஜர் அவர்களின் ஒற்றை நோக்கமாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று அவர்கள் அறுபத்தி ரெண்டிலே ஐம்பது சீட்டுகள் பிடித்து விட்டார்கள் பதினைந்திலிருந்து ஐம்பது ஆனவுடன் காமராஜுக்கு பெரிய கவலை வந்துவிட்டது ஆக அப்போது மூன்று இடைத்தேர்தல்கள் அதில் ஒன்று வந்து நாங்குநேரி இரண்டாவது திருவண்ணாமலை மூன்றாவது எனக்கு சரியாக பெயர் நினைவிலே இல்லை இந்த மூன்றிலும் வந்து கடுமையாக காமராஜர் அவர்கள் கவனம் செலுத்தினார்கள் நாங்குநேரியில் ஆளுங்கட்சி தான் ஜெயித்தது அன்றைய காலகட்டத்தில் ஆனால் திருவண்ணாமலையிலே வந்து எதிர்கட்சியான திமுக ஜெயித்தது இது வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு எப்போதுமே ஒரு இடைத்தேர்தலிலே அனுகூலம் இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு ஏற்ற வண்ணம் ஆளுங்கட்சியின் தலைமை அமைய வேண்டும் நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி இரண்டு இடைத்தேர்தல்களுமே இரண்டு கட்சிகளுக்குமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை ஏனென்றால் அடுத்தாற்போல் வரவிருக்கின்ற உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமையிலே பாரதிய ஜனதா இயல்பாக நாம் ஏற்கனவே பேசியபடி கடைசி வரைக்கும் வந்து ஆதரவை தெரிவிக்கவில்லை அதற்கு பிறகு திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் போய் நேரடியாக ஆதரவு கேட்ட பிறகு ஆதரவு தெரிவித்தார்கள் இன்றைய தேதி வரை பாரதிய ஜனதாவை சேர்ந்த பெரிய தலைவர்கள் இரண்டு தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரத்திற்கு சென்றதாக தெரியவில்லை உள்ளூர் தலைவர்கள் போயிருக்கலாம் சரி பெரிய தலைவர்கள் இன்னமும் பிரச்சார பயணம் சென்றதாக தெரியவில்லை இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கிறது இனிமேலும் போகலாம் அதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இரண்டு இடைத்தேர்தல்களில் ஆளுங்கட்சியான அதிமுக தோற்று போனால்
அதிமுக கூட்டணியை விட்டு விலகிவிட்டது நாம் தமிழர் தனியாக இருக்கிறது சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் நிலைமை மாறலாம் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பாரதிய ஜனதா பக்கம் சாய்ந்து வருகிறது ஆக ஒரு புதிய அணியை உருவாக்க பாரதிய ஜனதா முயற்சிக்கும் இது அதிமுகவுக்கும் தெரியும் திமுகவுக்கும் தெரியும் சரி அது போக உள்ளாட்சி தேர்தலிலே அதிகபட்ச இடங்களை கேட்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலைமையிலே பாரதிய ஜனதா இருக்கிறது கொடுக்க முடியாத நிலைமையிலே வந்து அதிமுக இருக்கிறது சென்னை மாநகரத்து மேயர் பதவிக்கு வந்து பாரதிய ஜனதா குறி வைக்கிறது காரணம் ராதா ரவி அங்கு செல்கிறார் பாரதிய ஜனதாவுக்கு ராதா ரவி செல்கிறார் சமீப காலமாக நீங்கள் சேர்றாரா கண்டிப்பாக உறுதியாயிடுச்சா உறுதியாகிவிட்டது அமித்ஷாவை பார்த்து அவர் சேர போகிறார் சமீப காலம் அதிமுக சேர்ந்தார்ல சார் அவர் அவர் வந்து திமுகவில் இருந்திருக்கிறார் அதிமுகவில் இருந்திருக்கிறார் அவர் எனக்கு மிகுந்த நண்பர் ஆனால் அவரது நிலைப்பாடுகளை அவர் மாற்றிக்கொள்வார் அதில் நாம் சந்தேகப்பட வேண்டியதில்லை சரி அது போக சமீப காலமாக நீங்கள் அவரது பேச்சுகளை அரசியல் ரீதியாக உற்று நோக்கினால் தெலுங்கர் தமிழர் என்கிற ரீதியிலே அவர் பேசி வருகிறார் அப்படிப்பட்ட பேச்சு என்பது ஏதோ ஒரு வகையான வாக்கு வங்கிக்கான பேச்சு தான் திரு சீமானவர்கள் வந்து ஈழ விடுதலை குறித்து பேசும்போது ஈழ விடுதலை தமிழ் உணர்வாளர்கள் மத்தியிலே அதற்கு செல்வாக்கு இருக்கிறது அது ஒரு வகையான வாக்கு வங்கி எந்த ஒரு அரசியல் தலைவரும் வாக்கு வங்கிக்குத்தான் வந்து வேலை பார்க்க முடியும் அப்படி வந்து ராதா ரவி அவர்கள் என்ன வாக்கு வங்கிக்கு குறி வைக்கிறார் என்றால் தெலுங்கர் வாக்கு வங்கிக்கு குறி வைக்கிறார் தமிழகம் முழுவதும் தெலுங்கு பேசுகிற சிறுபான்மை மொழியினர் எல்லா இடங்களிலும் பரவலாக இருக்கிறார்கள் சென்னையில் மிக அதிகமாக இருக்கிறார்கள் குறைந்தபட்சம் இருபது சதவீதம் பேர் அல்லது இருபத்தைந்து சதவீதம் பேர் வாக்காளர்களில் இருப்பார்கள் தெலுங்கு பேசுகிற வாக்காளர்கள் அப்படி இருக்கும்போது முன்பு ஜெயலலிதா காலத்திலே பழைய சட்டத்தை மாற்றி கவுன்சிலர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் முறையை கொண்டு வந்தார் இப்போது மீண்டும் வந்து பழைய முறைக்கு போகிறார்கள் அதாவது மேயரை மக்கள் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கிற முறைக்கு அப்படி இருக்கும்போது ராதா ரவி சென்னை மேயர் வேட்பாளராக பாரதிய ஜனதாவில் களம் காண்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கும்போது அவர் அந்த தெலுங்கு ஓட்டுகளை கவர்வதற்கு முயற்சிப்பார் பாரதிய ஜனதாவுக்கும் வந்து தெலுங்கு ஓட்டுகளை வந்து தங்கள் பக்கம் இழுப்பதற்கான ஒரு உத்தியாக ராதா ரவியை பயன்படுத்தும் ஒரு விஷயம் அடிப்படையிலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு அரசியல் கட்சி வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் தலைவர்கள் தேவை உழைப்பு தேவை அது போக வாக்கு வங்கிகள் தேவை பாரதிய ஜனதாவின் வாக்கு வங்கி என்பது இந்துத்துவ ஓட்டு வங்கி அது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் அந்த ஓட்டு வங்கியை அது வந்து பலப்படுத்தி கொண்டே போக வேண்டும் புதிய ஓட்டு வங்கியை உருவாக்க வேண்டும் ஓட்டு வங்கி இல்லாத அரசியலே கிடையாது ஆக இந்த ஜன்தன் இருக்கிறது இந்த ஜன்தன் என்னவென்றால் ஜனங்களுக்கான செல்வம் என்பது அரசியல்வாதிக்கு ஓட்டு வங்கி தான் இந்த ஓட்டு வங்கியை பாரதிய ஜனதா தமிழகத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் ஒன்று இந்துத்துவ ஓட்டு வங்கியை வளர்க்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆர்எஸ்எஸ் இப்போது பல பேரணிகளை நடத்துகிறது ஓரிரு தினங்களுக்கு முன்பு கூட வந்து அதன் திருவையாறு பேரணியிலே வந்து நிறைய கூட்டம் இருந்தது பல்வேறு அணிவகுப்புகளை நடத்துகிறது ஆக இந்துத்துவ ஓட்டு வங்கியை அது உருவாக்கி வளர்த்து வருகிறது வேலூர் தேர்தலில் கூட அதை நாம் நேரடியாகவே பார்த்தோம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஓட்டு வங்கியை பலப்படுத்துகிற ஒரு முயற்சியாக ராதா ரவியை இழுத்தால் அது வந்து தெலுங்கு பேசும் ஓட்டு வங்கியை சேர்க்கும் என்பது அதன் திட்டம் அப்படி சென்னை மேயர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் அல்லது சென்னை மேயர் தேர்தலுக்கான இடம் தர வேண்டும் என்று அதிமுகவில் கோரிக்கை வைத்தால் அதிமுகவுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால் ஜெயக்குமாரின் மகனுக்கு வந்து அந்த சென்னை சீட் கேட்கப்படுகிறது சென்னை மேயராக ஜெயக்குமார் தன் மகன் ஜெயவர்தனை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிக்கிறார் ஆக அவர்களால் அதை தர முடியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே ராதா ரவி இன்னமும் ஏன் முடிவெடுக்காமல் இருக்கிறார் என்றால் இந்த மேயர் சீட்டு தனக்கு தரப்படுமா தரப்படாதா என்பதை தெரிந்து கொண்டுதான் அவர் வந்து அமித்ஷாவை சந்திப்பதற்கான நேரத்தை அல்லது அமித்ஷாவை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பை அவர் உருவாக்க முயற்சிப்பார் ஆக விக்கிரவாண்டி நாங்குநேரி இரண்டு இடைத்தேர்தல்களிலுமே அதிமுக வெற்றி பெற வேண்டியது என்பது மிகுந்த கட்டாயமாகிவிடுகிறது இந்த அடுத்த கட்ட ப்ராசஸ் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் ப்ராசஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு சாதகமா முடியும்னா அவங்க வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கூட்டணியை தக்க வைக்க வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கூட்டணியை தக்க வைக்கும் போது சென்னை மேயர் என்பது அவர்களுக்கு இடைஞ்சலாக வந்து முடியும் ஆக ஒரு மாதிரியான ஒரு பாக்கு வெட்டி அரசியலாக இது போய்கொண்டிருக்கிறது சரி திமுகவும் வந்து உதயநிதியை வந்து சென்னை மேயராக நிறுத்துவதற்கு எண்ணுகிறது திமுக உள் வட்டாரங்களில் இருந்து கிடைக்கிற தகவல் என்னவென்றால் திரு உதயநிதி அவர்கள் சென்னை மேயர் வேட்பாளர் திமுகவிலே என்று ஒரு பேச்சு அடிபடுகிறது ஆக மேயர் பதவியை கவுன்சிலர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற அந்த முறையை ஏன் மாற்றினார்கள் என்று எனக்கு புரியவில்லை காரணம் கவுன்சிலர்கள் 
தேர்ந்தெடுத்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு போட்டிகள் வராது அதாவது ராதாரவி அவர்களே போட்டியிட்டாலும் அவருக்கு ஒரு கவுன்சிலர் சீட்டு தான் தர வேண்டும் ஆனால் அவருக்கு ஒரு மேயர் சீட்டு தந்தால் அது மிகுந்த இடைஞ்சலாக இருக்கும் ஆனால் ஏனோ தெரியவில்லை அந்த முறை பழைய முறைக்கு திரும்பி இருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் யோசித்து தான் ஜெயலலிதா அவர்கள் கவுன்சிலர்கள் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கும் முறையை கொண்டு வந்தார் இப்போது மாநகராட்சி நகராட்சி நகர பஞ்சாயத்து மூன்றிலும் வந்து பழைய முறைக்கு திரும்புகிறார்கள் ஆக ஒட்டு மொத்தத்திலே ஏதோ ஒரு வகையான உள்ளாட்சி தேர்தல் சூத்திரம் வந்து இதில் வந்து அணிவகுக்கிறது என்று தான் நான் உளமாற உணர்கிறேன் சரி இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே இரண்டு தொகுதிகளில் அல்லது குறைந்தபட்சம் ஒரு தொகுதியில் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலைமை அதிமுகவுக்கு ஒரு தொகுதியிலாவது வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் என்கிற நிலைமை திமுகவுக்கு ஏனென்றால் அவர்கள் விக்கிரவாண்டிகள் மட்டும்தான் நிற்கிறார்கள் சரி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எந்த நிலைப்பாடும் கிடையாது ஏனென்றால் வெற்றி பெற்றாலும் ஒன்றுதான் தோல்வி அடைந்தாலும் ஒன்றுதான் இங்கு அவர்களை பொறுத்தவர்களே கூட்டணி யாரோடு செல்கிறார்களோ அதை வைத்துத்தான் அவர்களுக்கு வெற்றி தோல்வி சரி ஆக ஒட்டு மொத்தத்திலே இந்த தேர்தல் என்பது மிகுந்த அளவுக்கான பணம் பொருளுகிற ஒரு தேர்தலாக மாறிவிட்டது சொல்லப்போனால் வந்து வருகிற தீபாவளி வந்து நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி இரண்டு தொகுதிகளிலும் மிகச்சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் என்பதிலே எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை சரி இந்த நிலைமையில் தான் நான் இந்த இரண்டு தேர்தலையும் பார்க்கிறேன் மற்றபடி இரண்டு பிரதான கட்சிகளை தவிர நிற்கின்ற பிற வேட்பாளர்களுக்கு பெரிய வாய்ப்பு இல்லை சரி சீமானை பொறுத்தவரையிலே அவர் சமீபத்திய பேச்சிலே ஒரு உள்ளர்த்தம் கூட இருக்கலாம் ஏனென்றால் இந்த வாட்டு வாக்கு வங்கியை திரட்டினால் அவர் ஏற்கனவே வாங்கி இருக்கிற வாக்கை விட அதிகமாக வாங்கினாலே போதும் என்கிற ஒரு நிலைமையில் கூட அவர் இருக்கலாம் அவரது அரசியல் நோக்கம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை அவருக்கு இருக்கலாம் ஆனால் மற்றவர்கள் சுயேட்சைகளாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் குறிப்பிட்ட பணங்காட்டுப்படை திரு ஹரிநாடார் அவர்களாக இருந்தாலும் சரி அனைவருக்குமே உள்ளூர் பிரச்சனையை மையப்படுத்துகிற ஒரு வேட்பாளர்களாகத்தான் அவர்களை நாம் பார்க்க வேண்டும் இல்லை இதில் ஒரு முக்கியமாக வந்து காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றுமா வெற்றி பெற வேண்டாமா அப்படின்ட்டு அவங்க தான் தீர்மானிக்க போகிறாங்கன்றதும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவங்களுக்கு அது எந்த நிலை வந்தாலும் அதை வந்து அவங்க ஏற்றுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறீங்க ஆனால் திமுக கூட ஒரு பிரச்சனையின் அடிப்படையில் தான் இந்த சீட்டே வாங்கினாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க ரொம்ப டஃப் கொடுக்குவாங்கல்ல அந்த இடத்துல அதிமுகவுக்கு இதில் ரெண்டு பிரதான கட்சிகளுக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலிலே மற்ற கட்சிகளுக்கு சீட்டுகளை பகிர்ந்து கொடுப்பதிலே உண்மையான சிக்கல் இருக்கிறது அதாவது மேயர் தேர்தல் என்று வந்துவிட்டால் கண்டிப்பாக இத்தனை தொகுதிகளை கொடுத்தாக வேண்டும் என்கிற நிலைப்பாடு வந்துவிடும் ஒரே ஒரு தொகுதியாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு தொகுதியாக இருந்தாலும் சரி ஆறே ஆறு மேயர் சீட்டுகள் இருந்தபோது தொண்ணூத்தாறு உள்ளாட்சி தேர்தலிலே இரண்டை வந்து தமாகாவுக்கு விட்டுக் கொடுக்க வேண்டியது நேர்ந்தது திமுகவுக்கு திமுக பெரிய கட்சி தமாக அப்போது தான் தோன்றி இருந்தது ஆனால் தேர்தல் கூட்டணி வைத்து அவர்கள் இருபது எம்பி சீட்டுகளை பிடித்திருந்தார்கள் எனவே இரண்டை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு திமுக போனது கவுன்சிலர் சீட்டுகள் என்றால் அது வந்து சதவீத அடிப்படையில் தான் அதாவது ஒரு பத்து சதவீதம் என்று சொல்லிவிடுவார்கள் அந்த பத்து சதவீதத்தை யாரிடம் வாங்க வேண்டும் என்றால் உள்ளூரில் இருக்கிற கட்சி பிரமுகரிடம் வாங்க வேண்டும் அவர்கள் அதை சரிவர பங்கிட்டு தரமாட்டார்கள் நம்மால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது உண்மையிலேயே நமது வேட்பாளர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்று கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது அது போக போட்டி வேட்பாளர்களும் நிற்பார்கள் அது ஒரு வகையில் வசதி ஆனால் நேரடியாக மேயர் நேரடியாக நகராட்சி தலைவர் நேரடியாக வந்து பேரூராட்சி தலைவர் என்று வரும்போது கண்டிப்பாக தெரிந்துவிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே கண்டிப்பாக திமுகவும் சரி அதிமுகவும் சரி பிற கூட்டணி கட்சிகளுக்கு பெரிய அளவிலே விட்டுக் கொடுப்பதற்கு தயாராக இல்லை சரி இதுதான் உண்மையான நிலை ஆக நாங்குநேரியிலே காங்கிரஸ் தோற்றாலும் திமுகவுக்கு மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கும் ஏனென்றால் பெரிய அளவிலே சீட்டு தர வேண்டியதில்லை சரி அதிமுக தோற்றாலும் வந்து மற்றவர்களுக்கு முயற்சியாகத்தான் இருக்கும் ஏனென்றால் பெரிய அளவிலே உள்ளாட்சி தேர்தலிலே சீட்டு வாங்கலாம் ஆக மொத்தத்திலே இந்த இரண்டு இடைத்தேர்தல்களுமே வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல்களுக்கான கட்டியம் என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் சார் நாங்குநேரி தேர்தலை பொறுத்தவரையில் இந்த கம்யூனிட்டி பேசிஸ் ஆன வாக்குகள் ஏற்கனவே தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது கிராமங்களில் கருப்பு குடி ஏற்றிட்டு அங்கே யாருமே தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு உள்ள விட மாட்டாங்க அதிமுக திமுக எந்த யாருமே வேட்பாளர்கள் வந்து உள்ளே வந்து பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஜான் பாண்டியனை போய் அமைச்சர்கள் பார்த்த காட்சிகள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அது ஒரு பிரச்சனை அங்கே இருக்குது அந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் யாருக்கு வாக்கு செலுத்துவாங்க அதே மாதிரி நாடார் கம்யூனிட்டிஸ் வாக்குகள் தான் வந்து நாங்குநேரியில் பெரிய அளவுக்கு இருக்குது ஏற்கனவே திரு எச்சு வசந்தகுமார் புறக்கணிப்பு <laughs> எல்லா கிராமங்களிலும் கருப்பு கொடி ஏற்றிருந்தார்கள் ஓட்டு கேட்டு யாரும் வரக்கூடாது என்றும் வந்து
தேர்தலிலே யாருக்கு ஓட்டு போட வேண்டுமோ அவர்களுக்கு அந்த தேர்தலிலே மக்கள் ஓட்டு போட்டார்கள் ஆனால் தேர்தல் புறக்கணிப்பு என்று அறிவிக்கப்பட்ட அந்த விஷயம் வந்து பொதுவாக நடக்காது அது சக்சஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்காது பழைய வரலாறுகளும் அதைத்தான் கூறுகின்றன என்னதான் வந்து கருப்பு கொடி ஏற்றி பிரச்சாரத்துக்கு வரக்கூடாது என்று சொன்னாலும் அந்த வகையில பிரச்சாரணிப்பு என்பது அரசியல் ரீதியாக சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சூசக அறிவிப்பு தானே தவிர அது உண்மையிலேயே தேர்தல் புறக்கணிப்பாக இருக்காது உதாரணமாக கமலஹாசன் மக்கள் நீதிமன்றம் தேர்தல் புறக்கணிப்பு தான் அது தேர்தலில் நிற்கவில்லை அதற்காக தொண்டர்கள் ஓட்டு போடாமல் இருப்பார்கள் பாராளுமன்றம் ஆனாலும் கூட ஒன்றை அடிப்படையிலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்போதுமே ஒரு குறிப்பிட்ட இன மக்கள் செறிந்து வாழ்கிற ஒரு தொகுதியிலே அந்த குறிப்பிட்ட இன மக்களை சேர்ந்தவர்கள் தான் வேட்பாளர்களாக நிறுத்தப்படுகிறார்கள் கண்டிப்பாக அப்படி இருக்கும்போது அவர்களது ஓட்டு தான் பிரியுமே தவிர அந்த இன மக்கள் அல்லாதவர்களின் ஓட்டு தான் வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிக்கிறது உதாரணமாக வன்னியர்கள் செறிந்து வாழ்கிற பகுதியிலே வன்னியர் இனத்தவரின் ஓட்டு வந்து வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிப்பது அல்ல வன்னியர் இனத்தில் சேராதவர்களின் ஓட்டு தான் அப்பா அண்ணாச்சி எனக்கு பெரிய நண்பர் அவர் வந்து அங்கே ராதாபுரம் தொகுதியின் பரபரப்பு கதாநாயகன் இப்போது இருபத்தி மூணாம் தேதி காத்துக்கிட்டு அவர் என்ட்ட அடிக்கடி என்ன சொல்லுவார்னா நாடார் ஓட்டு மட்டும் வாங்கி நான் ஜெயிக்கிறது இல்லைங்க எனக்கு வந்து நாடார் என மக்கள் அல்லாதவர்கள்ட்ட வந்து எனக்கு செல்வாக்கு இருக்கு அந்த ஓட்டு தாங்க என்னை வந்து வெற்றி தோல்விக்கு கொண்டு போகுது எப்பவுமே நான் அவங்களுக்கும் வந்து எப்பவுமே கரெக்டா வந்து என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் நான் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கேங்கன்னு அடிக்கடி சொல்லுவார் எனக்கு ரொம்ப நண்பர் அவர் சரி அடிக்கடி நாங்க தொலைக்காட்சி வாதங்களின் போது இடைவேளைகளில் பேசி கொண்டு இருப்போம் மனம் திறந்து பேசுவார் அவர் எப்போதுமே எனக்கும் அது சரியான பார்வையாகத்தான் எப்போதுமே படும் சரி வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் எண்பத்தி ஒன்பது காலகட்டத்திலே இந்த தேர்தல் புறக்கணிப்பு வேண்டாம் என்றும் அதற்கு பிறகு பாராளுமன்ற தேர்தல் வந்தவுடன் வந்து தேர்தலிலே பங்கெடுக்க தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சி முடிவெடுத்த போது அது வேண்டாம் என்றும் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்கள் என் மூலமாக டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்களுக்கு செய்தி அனுப்பினார் அவர் கூறியது என்னவென்றால் திண்டிவனம் என்றால் எல்லோருமே வன்னியர் வேட்பாளர் தான் போட போகிறோம் ஆக வன்னியர் அல்லாதவர்களின் ஓட்டு தான் தீர்மானிக்கும் எனவே வன்னியர் ஓட்டு வங்கியை மட்டும் வைத்து வெற்றி பெற முடியாது காங்கிரஸ் அதிமுக கூட்டணியோடு பாமக சேரட்டும் அதற்கு ஏற்றவாறு தொகுதிகளை ஒதுக்குவோம் அதற்கு ஏற்றவாறு வந்து செலவு நாம் செய்வோம் வெற்றி நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்றார் டாக்டர் அவர்கள் அதற்கு மறுத்தார்கள் என்ன காரணம் என்றால் பாண்டிச்சேரியிலே நாமே ஆட்சியை பிடித்து விடலாம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த உடன்பாடு எங்களுக்கு சரியாக வராது என்று கூறி அவர் மறுத்து விட்டார் ஆனால் பின்னாட்களை நான் பார்க்கும்போது திரு வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்களின் பார்வை தான் எனக்கு சரியாக தெரிந்தது காங்கிரஸ் கட்சியிலே நீண்ட கால அனுபவம் பெற்று பல்வேறு நிலைகளில் இருந்து படிப்படியாக உயர்ந்தவர் இந்த அரசியல் என்பதே வந்து வாக்கு வங்கி அடிப்படையிலே இருக்கிறது என்பது உண்மைதான் ஆனால் அந்த வாக்கு வங்கி மட்டுமே வெற்றியை தீர்மானிக்குமா என்பதிலே கேள்வி கூறியிருக்கிறது சரி அந்த கம்யூனிட்டி பேசிஸ் ஆன சமூகம் சார்ந்த வாக்குகள் நான் கேட்டிருந்தேன் சார் ஏன்னா குறிப்பாக நாடார்கள் தொகுதின்னே பேசுகிறாங்க நாங்குநேரி தொகுதி இதில் வந்து ஒரு போட்டிக்காக திரு அரிநாடார் அவரும் நிற்கிறார் என்னுடைய சமூகம் சார்ந்த ஓட்டுக்காக நிற்கிறார் அவர் வந்து காங்கிரஸ் வாக்கு பிரிப்பாரா இல்லை காங்கிரஸுக்கு தான் போகுமா எனக்கு என்னமோ வந்து எந்த ஒரு தனி வேட்பாளருமே வந்து யாருடைய வாக்கையும் பிரிக்க முடியாது என்று தான் நான் கருதுகிறேன் சரி பொதுவாக மிகுந்த செல்வாக்கு பெற்ற சுயேட்சையாக இருந்தால் அவர்களுக்கு வெற்றி பெறுகிற வாய்ப்பு உண்டு அப்படி வந்து தமிழ்நாட்டு உதாரணத்திலே ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்கிறது ஆளுங்குடியிலே வந்து வெங்கடாச்சலம் அவர்கள் ஏன் நமது அப்பா அண்ணாச்சியே சுயேட்சையாக கூட்டிட்டு வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் இப்படி ஒரு சில உதாரணங்கள் தான் இருக்கின்றன அந்த ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளிலே திரு ஹரிநாடார் அவர்கள் வருவார்களா என்று எனக்கு சரியாக தெரியாது சரி அப்படி வந்தாலும் அது பெரிய திருப்பு முனையாக கூட இருக்கலாம் அதற்கேற்றவாறு அவர்கள் பணி புரியலாம் பொதுவாக வந்து சுயேட்சை வேட்பாளர்களாக நிற்பவர்கள் வெற்றி பெறும்போது அதிலே வந்து நான் சமீபத்திலே பார்த்த வரலாறு என்பது ஆர்கே நகரிலே திரு டி டி தினம் வெற்றி பெற்றது மட்டும்தான் அதற்கு முன்பாக நான் பார்த்ததெல்லாம் நீண்ட நெடுங்காலத்திற்கு முன்பு ஆனால் விரல் விட்டு எண்ணத்தகைய தக்க வகையிலே தான் அந்த வெற்றிகள் அமைந்திருக்கின்றன என்பதுதான் என் கருத்து சரிங்க சார் விக்கிரவாண்டி தொகுதி எப்படி சார் பார்க்குறீங்க திமுக அதிமுக நாம் தமிழர் கட்சி அதே மாதிரி இயக்குனர் கௌதமன் அங்கே போட்டியிடுறாரு 
ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டது திரு கௌதமன் அவர்களுக்கும் பொருந்தும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் சரி என்னதான் இருந்தாலும் வந்து அமைப்பு ரீதியாக கிராமங்களிலே வாக்குகளை திரட்டி வரக்கூடியவர்கள் தேவை அதாவது உள்ளூர் தலைவர்கள் வந்து தேவை அது வந்து ஒரு புதிய அமைப்புக்கு உடனடியாக உருவாகாது திரு கௌதமன் அவர்கள் இன்னும் ஒரு பத்து ஆண்டு பதினைந்து ஆண்டு பாடுபட்டால் அதற்கான அமைப்பை உருவாக்கலாம் திரு சீமானவர்களுக்கே இந்த அமைப்பை உருவாக்குவதற்கு பல ஆண்டுகள் பிடித்திருக்கிறது இன்னும் கூட அவர் பத்து வருடம் பணியாற்ற வேண்டியது ஏற்படும் சரி புதிய தலைவர்கள் திரு கமலஹாசன் திரு டி டி தினகரன் ஆகியோருக்கும் அந்த காலகட்டம் தேவைப்படும் ஆக அரசியல் என்பது நீண்ட காலம் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு மராத்தான் ரேஸ் தாக்கு பிடித்து ஓட வேண்டும் அதற்கேற்றவாறு பணம் வேண்டும் அதற்கேற்றவாறு படைபலம் வேண்டும் அவர்கள் சார்ந்திருக்கிற இனமும் அது அதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஆக அது ஒரு நீண்ட தூர ஓட்ட பந்தயம் அதில் வந்து உடனடியாக தேர்தலிலே போட்டி போட்டு உடனடியாக வெற்றி பெறுவது என்பது மிகுந்த கடினமான ஒரு காரியம் திரு விஜயகாந்த் அவர்களை உதாரணமாக சொன்னாலும் அதற்கு முன்பே பல பத்து ஆண்டுகளாக வந்து அவர் பணியாற்றி வந்தார் அவரது ரசிகர் மன்றத்தினர் வேலை பார்த்தார்கள் அவர்கள் வந்து உள்ளூர் தேர்தலிலே போட்டி போட்டு வெற்றியும் பெற்றிருந்தார்கள் இதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் திரு எம்ஜிஆர் அவர்களும் வந்து உடனடியாக எல்லாம் வெற்றி பெறவில்லை திமுகவிலே நீண்ட நெடுங்காலம் பாடுபட்டு அதற்கு பிறகு வந்து அவர் வந்து கட்சியை துவங்கி சொல்லப்போனால் வந்து அக்டோபர் மாதம் இன்னும் ஓரிரு தினங்களிலே அதிமுகவுக்கு பிறந்த நாள் வர இருக்கின்றது எம்ஜிஆர் அவர்கள் எழுபத்தி ரெண்டிலே கட்சி துவங்கினாலும் அதற்கு முன்பு அவர் திமுகவிலே ஆற்றிய பணியையும் நீங்கள் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் சரி ஆக அரசியல் என்பது நீண்ட கால ஓட்டப்பந்தயம் அதில் திரு கௌதமன் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு விக்கிரவாண்டியிலே தாக்கு பிடிப்பார் என்பது எனக்கு புரியவில்லை ஆனால் விக்கிரவாண்டி தொகுதியை பொறுத்தவரையிலே அந்த தேர்தல் கடும் சவால் நிறைந்ததாகத்தான் இருக்கும் அதாவது திமுகவுக்கும் சரி அண்ணா திமுகவுக்கும் சரி இன்னும் சொல்லப்போனால் சமீப காலமாக நீங்கள் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் பேச்சை கவனித்து வந்தால் தேர்தல் பரப்புரைகளிலே அவரது ஒரு சாமர்த்தியம் வந்து கூடி வருவது போலத்தான் நான் உணர்கிறேன் அவரது பேச்சு என்பது நேரடியாக மக்களை போய் சேர்கிற மாதிரி பேசுகிறார் அது போக அதிலே வந்து ஒரு வகையான ஒரு அரசியல் ஒரு நுணுக்கங்கள் கூடி வருவதாகத்தான் நான் உணர்கிறேன் எந்த ஒரு தலைவருமே வந்து தொடர்ந்து பேசும்போது அவருக்கான திறமைகள் வந்து கூடிக்கொண்டே தான் வரும் காரணம் அவர்கள் தவறுகளை திருத்தி கொண்டே தான் வருவார்கள் தவறுகளை திருத்தாதவர்கள் தலைவர்களாக இருக்க முடியாதே பிற எல்லா தலைவர்களும் அப்படித்தான் நான் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை மட்டும் கூறவில்லை ஆனாலும் கூட நேரடியாக நாம் வந்து இவர் தோற்று விடுவார் இவர் வெற்றி பெற்று விடுவார் என்று இடைத்தேர்தலிலே கணிப்பது என்பது மிகவும் கடினம் ஆளுங்கட்சிக்கான வாய்ப்பு அதிகம் பாரதிய ஜனதாவோடு கூட்டணி என்பதால் சிறுபான்மை ஓட்டு அதற்கு கிடைக்காது அது வந்து கண்டிப்பாக தெரிகிற உண்மை அதே நேரத்தில் திரு மோடி அவர்கள் மீதான வெறுப்பு வந்து முன்பு மாதிரி இல்லை என்பதும் அதுவும் அனைவரும் உணர்கிற ஒரு விஷயம்தான் சரி சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த மகாபலிபுரம் சந்திப்பு கூட ஒரு வகையிலே வந்து ஒரு ஆப்டிக்ஸ் தான் அப்போ அரசியலிலே ஆப்டிக்ஸ் முக்கியம் என்று சொல்வார்கள் அதாவது காட்சியாக தெரிகிற ஒரு விஷயம் ஆக இரண்டு மூன்று தினங்களாக தொலைக்காட்சிகளிலே வந்த காட்சிகள் எல்லாமே வந்து மக்களையும் சென்று அடைந்திருக்கும் அதற்காகத்தான் ஓட்டு போடுவார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனாலும் கூட அதுவும் வந்து முக்கியம்தான் இதே சீன பிரதமர் வந்து சூயன்லாய் அவர்கள் ஐம்பத்தி ஆறு காலகட்டத்திலே சென்னை வந்தார் இதே மகாபலிபுரத்துக்கு வந்தார் ஐம்பத்தாறு டிசம்பர் மாதம் அப்போது அரசியல் நிலைமை என்னவென்று பார்த்தால் மூதறிஞர் ராஜாஜியை வந்து கா பதவியிலிருந்து இறக்கிவிட்டு காமராஜர் அவர்கள் முதலமைச்சராகி இருந்தார் ராஜாஜி இருந்த இடத்தில் காமராஜரா என்றெல்லாம் பேசப்பட்டது எங்களுக்கு பள்ளி பருவம் காமராஜரா இல்லை அடுத்த தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாது என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் சுயன்லாய் வந்த ஓரிரு மாதங்களிலே தேர்தல் வருகிறது சில மாதங்களிலே சுயன்லாயின் வருகை என்பது திரு காமராஜர் அவர்களுக்கு உதவியாக இருந்தது காரணம் வந்து எல்லா பத்திரிகைகளிலும் செய்தியாக வந்தது எங்கள் கிராமத்து பள்ளிக்கூடத்தில் கூட சூயன் லாயின் வருகை பற்றி எல்லாம் கற்று எழுத சொல்வார்கள் ஆக இது வந்து ஒரு வகையான ஆப்டிக்ஸ் அரசியலிலே காட்சிப்படுத்துதல் முக்கியம் என்பதால் அது அந்த ஒரு சீன பிரதமரின் வருகை என்பது உள்ளூர் அரசியலிலும் பிரதிபலித்தது என்பதை நான் சுட்டி காட்டுகிறேன் சார் அதே மாதிரி புதுச்சேரி இடைத்தேர்தல் அங்கே வந்து புதுச்சேரி காமராஜர் நகர் இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் என்ஆர் காங்கிரஸ் நாம் தமிழர் கட்சி பிரதானமாக போட்டியிடுறாங்க அதையும் நம்ம தவிர்த்து விட்டு போயிட முடியாது அந்த இடைத்தேர்தலை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க பாண்டிச்சேரியை பொறுத்தவரையிலே வந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அது போக அங்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற வேட்பாளர் வந்து மிகுந்த செல்வாக்கு படைத்தவர் ஜான்குமார் ஜான்குமார் அவர் வந்து பத்திரிகையாளர்கள் பலருக்குமே தெரிந்தவர் தான் உள்ளூரிலே வந்து கேபிள் தொழில் செய்கிறார் ரெண்டாவது பாண்டிச்சேரி அந்த தொகுதி என்பது நமது தொகுதி மாதிரி கிடையாது ஒரு சில தெருக்கள் நிறைந்தது ஒரு தொகுதி அவ்வளவுதான் ஆக ஒரு வேட்பாளர் என்பவர் அவரது குடும்பம் அவரது அப்பா தாத்தா அனைவருமே
எனவே ஜான்குமாருக்கான வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் சரி மற்ற வேட்பாளர்களும் கனிசமான வாக்குகள் வாங்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல சார் நிச்சயம் என்ஆர் காங்கிரஸை பொறுத்தவரையிலே இப்போது கொஞ்சம் தேய்மானத்திலே அது இருக்கிறது புவனேஸ்வரன் வேட்பாளர் நிற்கிறார் புவனேஸ்வரன் நிற்கிறார் தேய்மானத்திலே இருக்கிறது பாரதிய ஜனதாவுக்கு அங்கு வந்து பெரிய ஓட்டு வங்கி இல்லை அவர்களுக்கு என்ஆர் காங்கிரஸ்க்கு இடையிலே ஒரு நட்புணர்வும் இல்லை சரி எனவே கூட்டணி என்கிற வகையிலும் வந்து பார்த்தால் கண்டிப்பாக வந்து அதிமுகவுக்குமே பாண்டிச்சேரியில இன்றைய தேதிக்கு ஒரு பெரிய ஓட்டு வங்கி இல்லை ஆக மொத்தத்திலே கூட்டணி என்ற வகையிலே பார்த்தால் காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கான வெற்றி வாய்ப்பு தான் காமராஜர் நகரிலே அதிகம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டியிலே வந்து நிலைமை எப்படி என்பதை போக போகத்தான் நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் பொதுவாக ஆளுங்கட்சி மீதான கோபம் அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து கண்டிப்பாக பிரதிபலிக்கும் ஆளுங்கட்சி கூட்டணி மீதான கோபம் என்பது இன்றைய தேதிக்கு சிறுபான்மை அல்லாத மக்களிடம் வந்து குறைந்து வருகிறது என்றுதான் நான் பார்க்கிறேன் என்றால் பாரதிய ஜனதாவின் மீதான கோபம் என்பது முன்பு போல் அவ்வளவு வெளிப்படையாக இல்லை அதே நேரத்திலே வந்து அதிமுகவின் உள்ளூர் அரசியல் அதாவது நாங்குநேரியை பொறுத்தவரையிலே உள்ளூர் அரசியல் கண்டிப்பாக அங்கு பிரதிபலிக்கும் ஒரு வேட்பாளர் வந்து உள்ளூர் வேட்பாளர் அவர்களுக்கு ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் பரப்புரையில் கூட அதை ரொம்பவும் வலியுறுத்தி பேசிக்கொண்டே வந்தே வந்தார் எல்லா பரப்புரைகளையும் நான் கவனித்தேன் உள்ளூர் வேட்பாளரை நாங்கள் நிறுத்தியிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வந்து சென்னையிலே இருக்கிறார் ரூபி மனோகர் ரூபி மனோகரன் அவர் வந்து இங்கு என்ன செய்ய போகிறார் என்கிற ஒரே விஷயத்தை அவர் மீண்டும் மீண்டும் கூறி வந்தார் சரி இது ஒரு வகையிலே வந்து பொருத்தமாக கூட எனக்கு தெரிகிறது அன்றைய காலகட்டத்தில் திருவையாறிலே திரு சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் நின்றார்கள் நாடறிந்த நடிகர் நடிகர் திலகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது சட்டமன்ற தேர்தல் அந்த தேர்தல் பரப்புரையின் போதெல்லாம் பத்திரிகையாளனாக நான் நான் கூட்டங்களை எல்லாம் பார்வையிட்டு க கவர் செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது ஓரளவுக்கு நாங்கள் யூகித்தோம் காரணம் அவரது அவரது பாப்புலாரிட்டி ஆனால் அவரை எதிர்த்து நின்ற ஒரு சாதாரண திமுக வேட்பாளர் தான் வெற்றி பெற்றார் பின்னாட்களிலே வந்து நான் அந்த திருவையாறுக்கு போய் அங்கு கோவிலே அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கும் போது சுமார் பதினைஞ்சு இருபது வருடம் கழித்து அங்கு இருக்கிற ஒரு பெண்மணி என்னிடம் கூறினார் இந்த கேள்வியை நான் கேட்டேன் சிவாஜி கணேசனுக்கே நீங்கள் ஓட்டு போடவில்லையே என்று அவர் என்ன சொன்னார் என்றார் சிவாஜி கணேசனுக்கு ஓட்டு போடலாம் ஆனால் அவர் ஜெயித்து விட்டு சென்னையில் போய் உட்கார்ந்து கொள்வார் நாங்கள் எப்படி எங்கள் பிரச்சனையை போய் அவரிடம் கூறுவது எனவே தான் நாங்கள் உள்ளூர் வேட்பாளருக்கு போட்டோம் ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே எங்களது இடத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் அதாவது ரெண்டு வேட்பாளர்களும் ஒரே இடத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் அந்த இடத்துல வந்து உள்ளூர் வேட்பாளரா வெளியூர் வேட்பாளரா என்கிற அந்த பிரச்சனை வரும் இதையெல்லாம் மையப்படுத்தி தான் பிற பரப்புரை நடந்தது ஆனாலும் காங்கிரஸ் கட்சி என்னென்ன வியூகங்களை வகுத்திருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியாது மொத்தத்திலே வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு பணபலம் அதிகம் அதிகார பலம் அதிகம் அது வந்து அது மிகுந்த ஆதரவு இடைத்தேர்தலுக்கு அது மிகுந்த அளவுக்கு உதவி செய்யும் எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சி மீதான கோபத்தை ஒருமுனைப்படுத்த அது முயற்சி செய்யும் எல்லா இடைத்தேர்தல்களும் நிலைமையும் அப்படித்தான் இருந்தாலும் இன்னமும் இருக்கின்ற இந்த ஒரு வாரம் மிகவும் முக்கியமானது இதற்கு பொதுவாக இப்போதெல்லாம் வந்து பதினான்கு நாட்கள் பிரச்சாரம் என்று சொன்னாலும் கூட கடைசி ஒரு ஐந்து நாள் ஆறு நாள் தான் அனைவருமே பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் காரணம் பொருட்செலவு மிக மிக அதிகம் எனவே வந்து நாம் இருபத்தோரு நாள் பிரச்சாரத்தில் இருந்தோம் எங்கள் காலத்தில் பதினாலு நாளாக அது குறைந்தது குறைக்கப்பட்டது இப்போது இயல்பாகவே அது ஒரு வாரமாக குறைந்து விட்டது என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் ஆக இந்த ஒரு வாரம் என்பது இடைத்தேர்தலிலே மிகவும் முக்கியம் இடைத்தேர்தல் வெற்றி என்பது இரண்டு கழகங்களுக்குமே மிக மிக முக்கியம் காரணம் வருகின்ற உள்ளாட்சி தேர்தல் பார்க்கலாம் சார் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நன்றி சார் நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு தராசு ஷாம் பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்